താങ്ക് യു സുജി സാർ ജെ ആർ സി എം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റിയലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ബി സി ജി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കാണാനും സുജി സാർ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം പ്രോഗ്രാം കിട്ടാറില്ല പക്ഷേ ആനിവേഴ്സറിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ സുജി സാർ പറഞ്ഞല്ലേ ഗാമ ഉത്സവിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അത് നമ്മളോടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം വരാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയവും നമ്മുടെ സമയവും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കാരണം രാവിലെ മുതൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ സജീവമാണ് എല്ലാം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇന്ന് ഈ സമയമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം സുസാർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കാണിച്ച ആ പി പി ടി എനിക്ക് അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നു അന്ന് ആ പി പി ടി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഇത് സാർ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചാലേ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സുജിസാർ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗാമ ഉറുസനോടോട് തൃപ്തി ഇല്ലേ എന്നാണ് അപ്പോ ഗാമ ഉറുസേക്ക നടാതേക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു യു സാർ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നേ കാരണം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടീമും വലിയ മുന്നിലാണ് ഓർമ്മയില്ലേ മിറക്കൽ ടീം ആൻഡ് മിറക്കൽ മാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമിന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അപ്പൊ ഗാമ ഉറുസോട് മാത്രം എന്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗാമ ഉറസോട് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അത് തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ആളുകൾക്കറിയാം ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം യൂട്യൂബിൽ വന്നത് ഇന്നും ധാരാളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗാമ ഉറസോട് വന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹം അതിനെ എന്താണ് പറയാ തലനാരിയുടെ കീറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇഷ മാഡം നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം ഗാമോർസിനെ കുറിച്ചും ഹെൽത്ത് കാർഡിനെ കുറിച്ചും പ്രോഗ്രാം തന്നു അതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ സപ്ലൈ ഒന്ന് ബ്രേക്കായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പോ മറ്റെല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും മറ്റെല്ലാ സെക്ടറിലും കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താകുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്താൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശരിയാണ് മറ്റുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രയാസമുള്ള ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ലാതിരുന്ന തുളസി പെയിന്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു അതേപോലെ കീസോള് തുടങ്ങിയിട്ട് ആരും അറിയാതിരുന്നാണ് അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് കേരള ടീമിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് തുടങ്ങി ധാരാളം നമുക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ആനിവേഴ്സറിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫറും കൂടെ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലായി ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരല്പം താമസിക്കും നിങ്ങൾ ആ പി പി ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പി പി ടിയുടെ കുറെ ഭാഗം ഹിന്ദിയിലാണ് കുറെ ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം നല്ല രസകരമായിട്ട് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആവും ഈ പ്രായത്തിലും രണ്ടു മൂന്നും മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം നിർത്താതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതും ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വളരെ രസം തോന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ മേന്മ കളയാതെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത്രയ്ക്കും വലിയൊ
പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട് യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം അവിടെ ആനിവേഴ്സറി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ആ സ്റ്റേജിലൊന്ന് കയറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപഹാരം ഒന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആർ സി എം അസോസിയേറ്റ് പേരെ സംബന്ധിച്ച് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം അനുസരിച്ച് ഒരു ആനിവേഴ്സറിയിൽ ഒരാൾക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ ആകണം വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ കഴിയും ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തിലധികം ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർമാർ അതായത് പേൾ മുതൽ സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് വരെയുള്ള ആളുകളിൽ നൂറ്റി ഏഴ് പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെ ഗോകുമാസാറിന്റെ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർമാർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അതിൽ ഒരു സഫേർ ഒരു സ്റ്റാർ റൂബി നാല് റൂബിമാർ അഞ്ച് സ്റ്റാർ എംബ്രാൾഡ് അങ്ങനെ വലിയ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ അച്ചീവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആനിവേഴ്സറി ഇരുപത്തിനാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി ട്രോഫി വാങ്ങിച്ചതും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇത്തവണയും അത് തന്നെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത്തവണത്തെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആനിവേഴ്സറിയിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു ഉപഹാരം വാങ്ങുന്നതിന് മറ്റൊരു സുവർണാവസരം കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ മാസവും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മിഷൻ ആനിവേഴ്സറി എന്ന് ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഗാമ ഒറിജിനോൾ അതിന് വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരുന്നു ഗാമ ഒറിജിനോളിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ആയിട്ട് ചില ടാർഗറ്റുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രോഫിയും ഗാമോസലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നാല് ക്ലബുകളുണ്ട് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ക്രൗൺ ക്ലബ് അപ്പോൾ ഗാമോസിനോട് കൊണ്ട് മാത്രം പതിനായിരം പി വി ഒ അതിൽ കൂടുതലോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗാമോസിനോട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രോഫി കിട്ടും അത് ഓരോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂമാരുടെ ടീമിൽ നിന്ന് എത്ര ആളുകളെ അത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടും ഇത് ആനിവേഴ്സറിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഗാമാവർസിനോള് ഈ മാസത്തെ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ട് തരുന്നതാണ് ജൂൺ മാസത്തിലെ ബിസിനസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തരുന്ന ഓഫറാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ആനിവേഴ്സറി ടാർഗറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരള ആർ എസ് എമ്മിലെ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ അറിയത്തില്ലാത്തവര് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും എന്നാലും ഒരാൾക്കും ഡയറക്ട് ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പടിപടിയായിട്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആർ എസ് എമ്മില് ഇത്തരത്തിൽ സക്സസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സക്സസിന്റെ പടികൾ കടന്നു പോകുന്നത് ബിഗിനർ സ്റ്റാർട്ടർ ഓപ്പണർ ഈഗിൾ റണ്ണർ വിന്നർ അങ്ങനെ സ്റ്റാർ വരെ അതിനുശേഷം റോയൽറ്റിയുടെ നാല് ലെവലുകളുണ്ട് അപ്പൊ വൈറ്റൽ നമ്മൾ ലെവൽ എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റാർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പിന്നാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നും പറയും മൂന്ന് ലക്ഷം പി വി സ്വന്തം മേടിയിൽ സോറി ആകെ ടീമിൽ വരികയും എഴുപതിനായിരം എങ്കിലും സെക്കൻഡ് സൈഡിൽ സെൽഫോൺ കൂടെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ആദ്യത്തെ പിന്നെ അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ പൊസിഷൻ മുതലാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന നാല് ലെവലുകളാണ് റോയൽറ്റി ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിനം ഈ ലെവലും നമുക്ക് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് പറയാം ഒരു ഇരുപതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ സെൽഫ് പർച്ചേസിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വരെയൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടാവുന്ന പൊസിഷനാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിൽ പരം റോയൽറ്റി അച്ചീവേഴ്സ് നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്പം കട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം തുടർച്ചയായി സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പല ആളുകളും അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയ
അതിനുശേഷമാണ് പേള എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുക പേളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈലാക്സ് ബിസിനസ് സോഡിയം ആദ്യം ഏത് ലെവലിലേക്ക് വന്നാലും റോയൽറ്റി മുതൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ എന്നാണ് അറിയുക തുടർന്ന് വരുന്ന ആറുമാസങ്ങളിൽ നിശ്ചിത പ്രാവശ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലേ അവർക്ക് കൺഫേം പിന്നാകുള്ളൂ അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ റോയൽറ്റി ലെവലിലുള്ളവർക്ക് ഏത് മാസമാണോ ആകുന്നത് അതിനുശേഷം തുടർന്ന് വരുന്ന ആറു മാസങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടെ ആകണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ നാല് പ്രാവശ്യം എങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയും പേൾ സ്റ്റാർ പേൾ എമ്പറാൾ അവർക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന ആറു മാസങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാങ്ങും അപ്പോൾ പേൾ റെക്കഗ്നേഷൻ ആനിവേഴ്സറി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫൗണ്ടർ പേൾ ആയി വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ പേൾ ബിസിനസ് കൂടെ അല്ല പി വി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പേൾ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ആനിവേഴ്സറി റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനുശേഷമുള്ള പില്ലവൽ നമുക്കറിയാം എമറാൾ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ എമറാൾഡ് റൂബി സ്റ്റാർ റൂബി അവർക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സ്റ്റാർ റൂബി കഴിഞ്ഞാൽ സഫേർ സ്റ്റാർ സഫേർ ഡയമണ്ട് സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ഇതുവരെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ലെവലുകൾ അതിൽ ഓരോ ലെവലും വരുന്ന വരുമാനം ഏകദേശം കിട്ടാവുന്ന മിനിമം വരുമാനം അതുപോലെ രണ്ട് ടീമിലുമായിട്ട് വരേണ്ട മിനിമം പി വി ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം ഇത് വി സി ജബിൾ സാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഗോൾഡൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈ ഗോൾഡൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്താൻ എന്താണ് നമുക്കുള്ള വഴി ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് യുണീക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർസിമിന്റെ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് യുണീക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ സജീവമാണ് കോർലിഡേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കോർലിഡേഴ്സ് സംയുക്തമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ നടപ്പിലാകുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ഇത്ര പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇന്ന് നുട്ടിച്ചാതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പഠിക്ക പങ്കെടുക്കാവുന്ന നുട്ടിച്ചാതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് നടക്കുന്നു അതേപോലെ ഓരോ ദിവസവും എട്ട് മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൽ കോർലിഡേഴ്സും നുട്ടിച്ചാതിന്റെ സെഷനിലെ നുട്ടിച്ചാതിന ആളുകൾ ഗുഡ് ഓട്ട ദിവസം ഗുഡ് ഓട്ട ആളുകൾ ഹരിഞ്ചിൻ ദിവസം ഹരിഞ്ചിൻ ആളുകൾ അതുകൂടാതെ സിസ്റ്റം ട്രെയിനിങ്ങിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോർ ലീഡേഴ്സോ അതുപോലെ സീനിയർ ലീഡേഴ്സോ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആർ സിമിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളെ അധികം നോൾ ചെയ്യാറുള്ള കാരണം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന ഹിന്ദിയിലാണ് എന്നാൽ ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിലും ആ ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മളെ ഇത്രയും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് റൂൾസ് ഇരുപത്തൊന്ന് സ്റ്റെപ്പിന് ഇരുപത്തൊന്ന് റൂൾസ് സിക്സ് ബേസിക്സ് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ ഈ സിക്സ് ബേസിക് തുടർച്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ ആർസിം ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല അവർ ആർസിമിൽ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അടുത്തത് എയ്റ്റ് കോർ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ എയ്റ്റ് കോർ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആണ് അഥവാ അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബിസിനസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും ബിസിനസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർ കോർ പാലിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ് വർദ്ധിക്കണം എനിക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ ടീമിൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവർ കോർ പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പൊ അങ്ങനെ എട്ട് കോർ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഏഴ് കാർഡിന റൂൾസ് കാർഡിന റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബേസിക്സും എയ്റ്റ് കോറും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വളരും പക്ഷെ സെവൻ കാർഡിന റൂൾസ് നമ്മൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ വിദഗ്ധനാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തകരാറിലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉള്ള ബിസിനസ്സും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും കാർഡിന റൂൾസ് നമ്മൾ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ
അത് സാരമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പോയാൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ മുഴുവൻ പറന്നു പിടിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എവിടെയെങ്കിലും കാരണാ റൂൾസ് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അത് കാട്ടുപോ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു പിടിക്ക് ആ ബിസിനസ് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനിടയാക്കും ഇപ്പോൾ കാർഡാ റൂസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഏഴ് കാർഡാ റൂസ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ആണ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വപ്നം ഗോ അഗർ കാമ്യാബി ചാഹിയത്തു ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വലുതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്താണ് സ്വപ്നം പലർക്ക് പലതാണ് വാഹനം വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീടുണ്ടാക്കണം അത്തരത്തിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരാ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോ കമിയോ ഓർ കംജോരിയോങ്കോ ചോടാക്കറോ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാമഹൻ എന്താ പറയാ കാരണ ഉത്സവം പറഞ്ഞ പോലെ ദോസുരോങ്ക ദോഷ് ദേന മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത് വലിയൊരു ദോഷമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇന്ന് കണ്ട എത്ര പേര് അത്തരത്തിൽ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദോഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രസ്സിന് അത് തടസ്സമായിരിക്കും കാര്യം ശരിയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിരിക്കാം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരുടെയും സമയം സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അവനവന്റെ പോരായക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ള പോരായകയായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദൂസരോംഭർ നിർഭരത മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കോഴിക്കോട് ആർ സെമിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല അല്ല ചാലക്കുടി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് എന്റെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകാന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ പോയാലും വണ്ടിക്കൂലി എടുക്കുന്ന ഞാനാണ് എന്റെ കാലം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആളില്ലാതുകൊണ്ട് പോയില്ല അങ്ങനെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവം അത് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് താമസിക്കും അവിശ്വാസ് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലായ്മ പിന്നെ ഗുഗാഡത പറഞ്ഞ എന്താണ് നോബൾ സാറേ ബഹാനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ബഹാനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്യൂസ് ഒഴിവ് കഴിവ് പറയുക സാർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആ യെസ് ഗുഗാഡ് അതായത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നു ഞാൻ പിന്നെ സെയില് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നടിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഫോളോ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ പല ആളുകൾക്കും ഉള്ളതാണ് അതൊന്നും ഒരു ദോഷമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പരിഗണിക്കാറില്ല ശരിയല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പതോളം ആളുകളുണ്ട് അതിൽ എത്ര പേര് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അവനവന്റെ പോരായ്മകൾ അനുഭവിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാകും അത് തിരുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയണം അപ്പോ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആണെങ്കിൽ സ്വപ്ന എന്താ പറയാ സ്വപ്നങ്ങൾ വലുതാക്കണം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ കണ്ടെത്തി അവയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം കമിയോം ഓർ കംജോരിയോങ്കോ ചോടാക്കറോ അപ്പോ ലീവ് അബോവ് ദ ലൈൻ അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് താഴെയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ സ്ലൈഡ് അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ
ഒരു നേട്ടത്തിന് അർഹനാകും എന്ന് ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സക്സസ് റോഡുമാർ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ആണ് പർച്ചേസ് വോളിയം ആണ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ നാല് തരത്തിലുള്ള ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ക്രൗൺ ക്ലബ് അപ്പോൾ ഗമ ഒറിസിനോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ടാർഗറ്റുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗാമോർസിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഇഷാ വസിഷ് മാഡത്തിന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലാദ്യമൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും ധാരാളമുണ്ട് ഓരോ രോഗാവസ്ഥയുള്ള ആളുകൾ ഗാമാവസ്ഥകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നും ഗാമാവസ്ഥയുടെ പ്രോഗ്രാം ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നാച്ചുറൽ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ എന്താ പറയുക ന്യൂട്രാസൂട്ടിക്കൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു ഭാഗം വേർതിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമമായിട്ട് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതിന് ഔഷധ മൂല്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം യാതൊരു തരം സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഔഷധമാണ് ഗാമാവർഷനോട് അരിയുടെ തവിട് അതായത് ചുവന്ന അരിയുടെ തവിടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ പോലെ തന്നെ അല്ലെ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ എടുക്കുന്ന അതേ പ്രോസസ്സിലൂടെ എക്സ്ട്രാ ആക്ട് ചെയ്താണ് ഗാമാവർഷനോട് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഏഷ്യാ മാഡത്തിന്റെ ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് ഈ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിസ്സാര സമയം കൊണ്ട് ഈ ചാനലില് ഗാമാവർഷനോട് ചാനൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ എന്താ പറയാ ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ധാരാളം ഇതിനെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാമാവർസുകളെ കുറിച്ച് അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഗാമാർസുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ചിലർ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ ഇത് ഇത് പറ്റില്ല കമാർസോട് എന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോക ആളുകൾ ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഇതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറും ഒരു ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരേ കാര്യത്തെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഏതായാലും ചെയ്യണം ഞാനിത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് കാരണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമായിരിക്കും ഗാമാവർ സുനന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ സാധ്യത എന്ന് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നേക്കുമായിട്ടാണ് കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം അതിന് മാറ്റിപ്പറയാനുള്ള ഗാമാവർ സുനന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഒരേ ഒരു ഔഷധമാണ് അതിന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് എന്നും അതിനുള്ള സ്വഭാവം അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയാൽ കാരണം എത്ര കാലം ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ അത്രയും കാലം അവർക്ക് കഴിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം അതിന്റെ ഗുണം അവർക്കും ഉണ്ടാകും അവരിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത മാറ്റുക നിനക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ഒന്ന് മാറ്റുക ആ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാക്കാൻ ആ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത ഡിലീറ്റ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പിൽ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇല്ല നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സംഗതി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നി
അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഈ ചാനലിൽ അഞ്ചര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടു ഇത് ഈ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാനലിലുള്ള വീഡിയോസ് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളുണ്ട് അതായത് ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ അനുഭവം പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഓരോ തരത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇഷാ മാഡം പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് ദിവസവും ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വീഡിയോ വീതം സൗകര്യം അനുസരിച്ച് കാരണം യൂട്യൂബിലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി എന്താണ് ഗാമാർസിനോട് ഗാമാർസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സൂപ്പർ എന്താ പറയാ ന്യൂട്രാസൂട്ടിക്കൽ ആണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഔഷധമായിട്ട് മരുന്നായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ എഫ് എസ് എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരത്തോട് കൂടി ഇതൊരു ന്യൂട്രാസൂട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊരു മരുന്നിന്റെ നിലവാരം കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് കൊടുക്കാം ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അതിൽ നോക്കൂ ഹൃദ്രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അഞ്ചേ അഞ്ച് അഞ്ചര കോടിയോളം ആളുകൾ വരുന്നു അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒബേസിറ്റി തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ പെപ്റ്റിക് അൾസർ പോസ്റ്റിയോ പ്രോസസ് അൽഷുമേഴ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായിട്ട് അസുഖം നമ്മൾ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള അസുഖം അതിനു വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമായി പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഗമാർസ് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം അത് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി സിമ്പിൾ നമുക്ക് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കേൾക്കാം കാണാം മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ആരോടും കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കള്ളം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവർ ഓൺലൈൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കൂ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗാമ ഓറിസിനോൾ അതിന്റെ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഗാമ ഓറിസിനോൾ എന്താ പറയാ ഹാർട്ട് അല്ലെ കാർഡിയോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് ഡയബറ്റീസിനെ എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ എങ്ങനെ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഒബേസിറ്റിക്കുള്ള എഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഏത് സെർച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കള്ളം പറയാൻ വഴി കഴിയില്ല പറഞ്ഞു ഇരുപത് കോടിയുടെ ആളുകൾ ബി പി പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് ഇന്ന് ആർക്കാ ബി പി ഇല്ലാത്ത കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയ കുട്ടി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്താ കാരണം ബി പി ആവാം ഹൃദ്രോഗമാകാം എന്തുവാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അസുഖം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം തെറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ ഗാമ ഊർജനോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും തെറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ അസുഖങ്ങൾക്കും അത് എവിടെ ഏതൊരു തരത്തിൽ ഗുണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ കിട്ടും ഗാമാർസുകളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകം പഠനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈറ്റ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഗാമാർസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള സൈറ്റ് അഡ്രസ് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ജപ്പാനിലും അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു തൈറോയിഡ് മരുന്നായിട്ട്
കഴിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അത് മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി കുറച്ച് കാലം കൂടെ മുമ്പോട്ട് പ്രയാസമില്ലാതെ പോകണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മരുന്നിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗുളിക തുടങ്ങി അവസാനം ഗുളിക കാലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ കഴിച്ച ഗുളികകളിലൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഗാമ ഒറിസിനോൾ കൊടുക്കുന്ന ഗുണം അവരുടെ മരുന്നിന്റെ അളവ് കൂടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ആദ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ രോഗാവസ്ഥയെ ക്യൂർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ രോഗത്തിന് തന്നെ ശമനം ഉണ്ടാകും ഇത് ആളുടെ പ്രായം ആൾക്ക് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് എത്ര കാലമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുക ഇത് ധാരാളം ആളുകൾ കണ്ട് കേട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബി സി ചബ്ര സാർ ഡോക്ടർമാരെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നു ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർമാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റാസ് വെച്ച് ബി പി ടി വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരതിനെ ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവരവരുടെ രോഗികൾക്ക് മറ്റു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും സൈഡ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കൂടുതൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടന്നു എത്ര കൂടുതൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ഹിന്ദിയിലാണുള്ളത് മറ്റു പല ഭാഷകളിലേക്കും വരുന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് എത്രയും വേഗം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ സൂചകങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ ടിപ്പ് എന്താ പറയാ ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഈ ബുക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ആയിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ കോപ്പി വീതമാണ് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിൽവാര നടന്ന അക്കാഡമി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രഹ്ലാദ് റായ് സാർ അദ്ദേഹം അയ്യായിരം ബുക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിന് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യായിരം ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്കുള്ള ഒരാള് ദിവസവും ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും കാണുകയും അതിനകത്തുള്ള ആധികാരികമായ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാര സമയം കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗമാർസിനോൾ സാർവത്രികമായി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അർച്ചൻ അക്കാഡമിയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ബി സി സാറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു കപ്പിൾ അവർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പീസ് ഗാമാവൃസിനോൾ ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് വിറ്റു മറ്റൊരു വ്യക്തി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പീസ് വിറ്റിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സയൻസ് പഠിക്കേണ്ട പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരോട് ഈ ബുക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യൂട്യൂബിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നിനോടൊപ്പം ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഈ ഗാമാവർഷൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ കുറയും ബി പി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ബി പി കുറയും അതുപോലെ ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ക്ഷീണം അത് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അത്തരത്തിൽ ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മരുന്നിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും ഇതൊക്കെ ഈ ബുക്കിനകത്ത് നിന്നും ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിന് ആദ്യമേ അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് യൂട്യൂബ് കാണുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അതാ പറഞ്ഞത് ആ യൂട്യൂബിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ ഒന്നുണ്ടെണ്ണം കണ്ട് ഹൃദ്രോഗം ഉള്ളവരോട് പറയേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് തൈറോഡ് ഉള്ള ആളോട് ഏതാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് പറയ കാണിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടായാൽ ആരെടുത്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക
ഉള്ള എഫക്റ്റ് അല്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിരത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഗാമാർ സൊറോഡിന്റെ കുമ്പാരമാണ് അവിടെ സെയിൽസ് കൗണ്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ആളുകൾ വരുന്നു അവിടെ ഡോക്ടർമാർ സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് പീസ് സെയിൽ ആകുന്നു അത് കണ്ട ആളുകൾ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഗാമാർസിന്റെ ട്രെയിനിങ് നേരത്തെ ഇഷാവ ശിഷ്യമാരുടെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗാമാർസിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമല്ല നമ്പർ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടീമിന് വേണ്ടി പത്തോ നൂറോ പേരെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് തരും ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് അന്ന് തന്നിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിനും സൗകര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഗാമാർസിനോട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പതിനായിരം പി വി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ എത്ര പേരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതനുസരിച്ച് ലീഡേഴ്സിന് സ്പെഷ്യൽ റെക്കൺഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രെയിനർമാരുടെ പേര് ഇതിൽ സൗന്ദര്യ ഭാരതി മാഡം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സമയം ട്രെയിനിങ് എടുത്തിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ പറഞ്ഞു ഗാമ ഉറിസുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ട ഏറ്റവും മികച്ച ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് ശരിയാണ് കാരണം ഇത് സയൻസ് ആണ് ഓരോ ദിവസവും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു ആ അനുഭവങ്ങൾ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതിന് കൂടുതൽ സയൻസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട അവരും കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഗാമാർസോൾ ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ഡോക്ടർ ബിജി സാറൊക്കെ ഗാമാർസോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ ഡോക്ടർ വാങ്ങടെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാര് ആയിരം ഡോക്ടർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് ബി സി ചെമ്പ്ര സാറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഗാമാർസിനോട് രോഗികൾക്ക് പേഷ്യൻസിന് സ്ഥിരമായി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തോളം ഡോക്ടർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പറയുമ്പോൾ അവര് പറയാ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡോക്ടറെ വേണ്ട കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് വേണോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് വേണോ ഓർത്തോപെഡിക് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോളജിസ്റ്റ് വേണോ ഫിസീഷ്യൻ വേണോ ഏറെ ആരെയാ വേണ്ടത് എന്താ പിടിച്ചോ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഗാമാർസൻ റിസൾട്ട് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വീക്ഷിച്ച് അവരുടെ അസുഖം മാറുന്നതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നു എത്രയോ നൂറ് കണക്കിന് എക്സാമ്പിളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഗ്രസ് അറുന്നൂറ് ശതമാനം വർധനവ് ബിസിനസ്സിൽ ഇനി ഇതിന്റെ ഇൻകമും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഇൻകം ആണല്ലേ ഗാമാർസുകളുടെ റിട്ടേൺ പ്രോഫിറ്റ് മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് ബിസിനസ് ഓളിയും സോറി പി വി പർച്ചേസ് ഓളിയും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ പ്രോഫിറ്റും പി വിയും മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ ചെറിയ ടേൺ ഓവർ ആണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇൻകം നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ചാർജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ചാർജ് വ്യൂ അത് കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണം അത് പഠിക്കണം നൂറ്റി ചാർജ് വെജ്യമേഖ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കാനും ഇല്ല സെന്നൂട്ട സൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഘടകം ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റും ഒന്നുമില്ല ഇത് ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ അല്പ സ്വൽപ്പം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ബുക്ക് പറഞ്ഞ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ബുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു താമസമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ ആക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ അതായത് ഹിന്ദി വേർഷൻ ഉള്ളത് കുറച്ചെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം എന്ന
ടെക്നോളജി വളരെ ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തോളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നു ആ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം അതിന്റെ അടിയിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതി ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടോളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അത്തരത്തിൽ ടെസ്റ്റ് മോണിയൽ സുപയോഗിച്ച ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ ടെസ്റ്റ് മോണിസ് തരാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾ നമുക്ക് വിളിക്കാം അത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ഏത് മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴും ഗാമോർച്ചനെ കുറിച്ച് അവിടെ അനുഭവമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് പറയിക്കുക അറിയാവുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിപ്പിക്കുക കാരണം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഗാമോർച്ച പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇനിയുള്ള സമയം അല്പം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളതിൽ മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മേൽക്കോയ്മ പോലെ തന്നെ ഗാമോർച്ചകൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ റെഗുലർ ഫോക്കസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പോ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു ഗ്രോത്ത് സൊല്യൂഷൻ അസുഖങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്നു നമ്മുടെ ഡ്രീം നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ യുവർ ബിസിനസ് വിൽ ഗ്രോ വെരി ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച ആളുകളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചെത്തുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു എമ്രാൾഡ് അച്ചീവർ ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് സ്റ്റാർ എമ്രാൾഡ് വോളിയത്തിലേക്ക് എത്തി ഇത്തരത്തിൽ ഗാമാവശ്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം പ്രോഗ്രാമുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിൽ നടത്തി അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആളുകളുടെ ടെക്സ്റ്റ് മോണിയൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ ഇന്ന് വടക്കൻറ്റിലേക്ക് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭോപ്പാലിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓരോ ദിവസവും ഇതിൽ എത്ര സെയിൽസ് വർദ്ധിക്കുന്നു എത്ര ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിക്കുന്നു അതിൽ ഓരോ ലീഡർമാർക്കും ഏത് തരത്തിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ഓരോ ഏരിയയിൽ കാരണം ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു ആ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾ അറിയിക്കുന്നു അതൊരു ലീഡർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നോട്ട് ചാർജ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് പറയുമ്പോൾ ഗോപകുമാർ സാറിന്റെ ടീമാണ് അല്ലെ മോട്ടി സാറിന്റെ ടീമാണ് അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ പലരുടെ ടീമാണ് പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് ഒരു സ്റ്റേഷനിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് നടക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ എനി വേർ അപ്പോൾ ആരാണോ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അതിന് വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ടീമിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻകോം കിട്ടും ഇത് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ച ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മതി അമ്പത്തിനാല് കോടി അമ്പത്തഞ്ച് കോടിയൾ ഇത് കണക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കണക്ക് അസുഖങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗാമാവർഷങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അധികമാവില്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൂടെ വലിയ റിസൾട്ട് കൊണ്ടാൻ കഴിയും ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഗാമോസ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കൂ ഈ കാല് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്നില്ലേ എങ്ങനെ ഇത് ക്യൂറാകും ഇത് ആശുപത്രിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ആ കാല് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആശുപത്രി കിടക്കലാണ് ആ കാല് ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് ഗാമാ ഓർസിനോളിന്റെ മെറക്കുലസ് റിസൾട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതൊരാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷുഗർ വന്ന് കാലിലൊക്കെ വ്രണങ്ങൾ വന്ന് എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരാളെ കണ്ടു കാലില്
കൊഴലൊക്കെ വെച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല ഈ ഹിസ്റ്ററി അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് എത്ര സന്തോഷത്തിലാണ് ആ ഗാമോർസ് കൊടുത്ത ആളുകൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ നൂറ് കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഗാമോർസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഭാഗ്യമൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ കമ്പനികൾ ഗാമോർസിനോൾ മരുന്നാക്കി വിൽക്കുന്ന വിലയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം വസ്തുതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു വെക്കണം ഗാമോർസിനോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ആമസോണിലോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല കമ്പനികൾ തരുന്ന വില കാണാം അതിനകത്ത് എത്ര ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എത്ര എം ജി ആണ് അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് അത് നോക്കുക ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഗാമോർസിനോളിന്റെ കണ്ടൻസും അതിന്റെ വിലയും നോക്കുക അമേസിംഗ് അതിനപ്പുറത്തൊരു വാക്കില്ല ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു ചോദിക്കും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് എ പി ഓർഗാനിക്സിന് മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നാലരട്ടി തരാം പത്തരട്ടി തരാം കാരണം ഇതുപോലെ വിറ്റവർക്ക് കാശാക്കാൻ പക്ഷെ എ പി ഓർഗാനിക്സ് പറഞ്ഞു സോറി കാരണം നമ്മൾ വെറും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് വില വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആർസിമിനോട് ഒത്താണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ആർസിമിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആർസിമിന്റെ സിമ്പൽ ഗാമോർസ് വരാനിടയായത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇത്തരത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ഇത് സെയില് ചെയ്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഗാമോർസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ഒളിമ്പ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു മേരി കോം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവാർഡ് കിട്ടുകയാണ് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുരസ്കാരം ചണ്ഡീഗഡിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ ഇവര് അവർക്കൊക്കെ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇനിയും ഇത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഗാമാർസിനോൾ എത്ര പീസിന് എത്ര ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു കണക്കാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഗാമാവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നാനൂറ് പേര് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്ന നൂറ്റമ്പത് പേര് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം കൊടുക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് പേര് നാൽപ്പത്തെണ്ണം കൊടുക്കുന്ന അൻപത്തഞ്ച് പേര് നൂറെണ്ണം കൊടുക്കുന്ന പതിനൊന്ന് പേര് നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരാളുടെ ടീമിലാണ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബിസിനസ് വോളിയം ടോട്ടൽ സോ ഇത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ചെയ്യും ആരും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഗാമോർസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആരിറങ്ങിയാലും ഇ ക്യാൻ അച്ചീവ് എനിത്തിങ് ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് മോണലിസം വിവരങ്ങളൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല കാരണം ഹൃദ്രോഗം കൊണ്ട് ആളുകൾ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു ഉദാഹരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കിൽസ് വൺ പേഴ്സൺ എവരി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി ഇതിനോടകം ഹൃദ്രോഗം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ കണക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അതിനൊരു പരിഹാരമാകുമെങ്കിൽ കുറെ പേർക്ക് എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് നേട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പണത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ പിന്നിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഗ്രസിനോടൊപ്പം നമുക്ക് വലിയൊരു പുണ്യവും അനുഗ്രഹവും കൂടെ കിട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഹൃദ്രോഗത്തിന് അടിമയായ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ പ്രമുഖരായ ആളുകളുണ്ട് എന്താണ് കാരണം പക്ഷെ കാരണം എന്താണെങ്കിലും ഇത് അവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സത്യം ഈ രഹസ്യം അവർക്കും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവരെ നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിനായ ആളുകൾക്ക് ഗാമോർജം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നന്മ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ദൈവം നമ്മളിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർസിയംകാരിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർസിമില് വരേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർസിമും ഗാമോർസിനോടും അല്ലെങ്കിൽ എ പി ഒ കാൻസും കൈ കൊറത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദിവസവും ഗാമോർസിന്റെ പ്രൊമോഷൻ നമ്മുടെ
ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലി ഇപ്പോൾ കണ്ടതുപോലുള്ള വലിയ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സയൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇതിനാവശ്യമില്ല അപ്പൊ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാസോട്ടിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിനെ ഇന്ത്യയെ ഭാരതത്തെ രോഗമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് രോഗമുക്ത് ഭാരത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കാം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറാനും സഹായിക്കുന്ന ഈ നോട്ടാസൂട്ടിക്കൽ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞത്ര ആളുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ കണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ചെയ്യാം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചു കൊണ്ടാണ് വീടും കുടുംബവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നാടിന് വേണ്ടി വലിയ നന്മ ചെയ്യാം കാരണം രോഗമുക്ത ഭാരത് രോഗമില്ലാത്തൊരു ഭാരതം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ ആനിവേഴ്സറിയിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സാധിക്കും ഇതിന് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ബട്ട് ഇതാണെങ്കിലും കഴിയും പതിനായിരം പി വി സ്വന്തം ഐഡിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് മാസം ചെയ്യണം ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നാല് മാസം ഈ മാസം ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല അല്ലേ ഇനി ഒത്തിരി ദിവസമുണ്ട് കാരണം ബി പോസിറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ദിവസവും നമ്മളൊരു പത്തോ ഇരുപതോ ആളുകളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാറ്റുള്ള ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാസം ഗാമ ഉത്സവങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പതിനായിരം ബി ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത മാസം മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടീമിൽ ധാരാളം സെയിൽസ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നവര് സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നവര് സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നവര് ക്രൗൺ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ആനിവേഴ്സറിയിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു ഒരു പഹാരം വാങ്ങാൻ ഈ മാർഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം അത് പതിനായിരം ബി ബി ആയാലും ഇരുപത്തയ്യായിരം ആയാലും അമ്പതിനായിരം ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറാനുള്ള അവസരം കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഉപഹാരത്തിനും റെക്കൻഷനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നാല് മാസവും നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിന് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഗാമാർസനുള്ള ആണെങ്കിൽ ഗാമാർസനന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹന നിലയ്ക്ക് ഒരു ട്രോഫി ഒരു മൊമെന്റോടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ സീനിയർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വലിയ ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്രോഫി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അത് ഗാമാർസിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആ ട്രോഫി നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോ അങ്ങനെ ആനിവേഴ്സറിയിൽ റെക്കൻഷൻ കിട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗാമാർസിനോടിൻ്റെതായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ റെക്കൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സുജി സാർ ഒരു കോർഡിനേറ്ററാണ് ഞാനൊരു കോർഡിനേറ്ററാണ് ഇനി നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സ്പോൺസേഴ്സിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കോർഡിനേറ്ററാണ് ഡയമണ്ട് ഡോക്ടർ സുരേന്ദ്രൻ സാർ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കീസോളിന്റെ വലിയൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ധാരാളം പ്രോഗ്രാം ഇനി നടക്കും അപ്പോൾ ഗാമാർസിനോട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പതിനായിരമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇവ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗാമാർസിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പുരസ്കാരം വലിയൊരു ഓഡിയൻസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും
ക്രോസ് ലൈൻ ലീഡേഴ്സ് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം പോലെ വടക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം കോർ ലീഡർമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഓരോരുത്തരും അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രോഫി അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഏത് ടീമിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവര് അർഹരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അർഹത നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൂഫ് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ട്രോഫി കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പാക്ട് ടീമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം അറിയാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് യാതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഉപകാരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഗാമ വർഷനോട് കൂടെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റും എനർജിയും കിട്ടാൻ സഹായിക്കും രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയിൽ അത്തരത്തിലും കുറെ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് കുറെ ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുരസ്കാരങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ഡൽഹിയിലെ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അഗർ ഗാമ ഹേത്തോ ജിസ്കെ പാസ് തോ നഹി ജാന പടേക കവി ഔചാരോ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔജാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആയുധങ്ങളെന്നല്ലേ അത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല ഗാമാർസനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് വിത്ത് ഇഷ എന്ന് പറ്റാണ് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര് ഗാമാർസന ചാനൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പോ സർവേ ഭവന സുഖിന സർവേ സന്തു നിരാമയ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്നാണ് അപ്പോ ബി സി ജബ്ര സാറിന്റെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറും ഇല്ലെങ്കിൽ മോനെ നീ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ബി സി ജബ്ര സാറിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചെങ്കിൽ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഓരോ സ്ലൈഡ് കണ്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആശങ്കയായിരുന്നു ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ ബ്രേക്കില്ലാതെ ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റി വളരെ സന്തോഷം ഗാമ വർഷം നമുക്ക് തരുന്ന ഈ ഇമൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താ പറയാ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ബി സി ചമ്പ്രസാറിൽ തന്നെ അത് നേരിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും വളരെ സന്തോഷം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗാമ വർഷം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഉപഹാരം വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവ